Gagawa tayo ng no-bake halo-halo cake. Birthday ng tita ko, kaya itong regalo ko sa kanya. Para sa cake ingredients, mayroon all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, vegetable oil, water, ubi flavor, and wild food color. Para naman sa meringue, mayroon tayong egg whites, white vinegar, and white sugar. Dahil custard cake ang cake base natin, mayroon tayong white sugar, whole eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Para sa toppings, mayroon tayong halo-halo mix, red and green nata di coco, leche flan, and ubi halaya. Sa frosting naman, mayroon tayong whipped cream powder, very cold water, ubi flavor, and violet food color. So ang unang gagawin natin, magkakaramelize tayo ng 3 tablespoon ng ating sugar. Ang pan size na gamit ko ay 8 inches by 2 and half inches. Actually, dalawang ganitong pan size ang gagamitin natin dahil hahatiin ko ang ating cake batter. Para maging 2 layers ang cake natin. Pero isa lang ang lalagyan natin ng caramelized sugar. So ayan, nagmelt na siya. So turn the heat off and set aside. Ang susunod na gagawin natin ay leche flan mixture. In a bowl, combined eggs, evaporated milk, vanilla essence, and condensed milk. Itong gagawin natin ng mixture, hahatiin ko din to. Ang kalahati ay para sa custard cake. And the other half, ilalagay natin sa lanyera at lulutuin natin siya as leche flan alone. Gagawin natin pang toppings. Ibuhos natin ang kalahati ng ating leche flan mixture sa ating cake pan na may caramelized sugar. Kung gusto mo na mas makapal ang flan, pwede magdagdag ng konti. Tapos ibuhos ang natitirang flan mixture sa lanyera at steam natin ito. At syempre, huwag kalimutan na maglagay ng caramelized sugar sa lanyera. Para naman sa cake base, in a bowl, combine egg yolks, water, and vegetable oil. In a separate bowl, combine all-purpose flour, powdered milk, baking powder, salt, and sugar. Tapos, i-combine natin ang dry and wet ingredients. At huwag kalimutan na ilagay ang violet food color and ubi flavor. Actually, pwede mo na itong isabay sa wet ingredients. And then mix well. Bago natin gawin ang mirang, magpapakulo na muna tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, ang recipe ay pwedeng i-bake. Sa paggawa ng mirang, ilagay ang egg white sa mixing bowl. Tapos, i-beat natin ang egg whites until foamy. Kapag foamy na, add white vinegar and beat until soft peaks form. And yes, pwedeng gumamit ng cream of tartar. Kapag nasa soft peaks stage na, gradually add the white sugar and then beat until stiff peaks form. So ayan, stiff na ang ating mirang, pwede na tayo mag-fold. So gently fold the mirang into the cake batter. Tapos ibuhos natin ang kalahati ng ating cake batter sa ating cake pan na may leche flan mixture. Tapos, steam natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Cool cake in the pan for 5 minutes tapos i-unmold natin ang cake and cool completely. Cool. 
Siguraduhin mo lang na lahat ng sides ng cake na loosen mo dahil ito ang mangyayari. So binalik ko na lang yung natanggal na lahat shift lang sa gilid. Ngayon naman, lutuin natin ang kalahati ng ating cake batter. So itong pan na ito ay may parchment paper. And remember, huwag ka nang mag ng sides. Kung gusto mo one layer lang ang cake, pwede gumamit ng 9 by 3 inches na cake pan. Para naman sa ube, whipped cream frosting. In a bowl, combine whipped cream powder, very cold water, ube flavor, and fat food color. Gamit ang mixer, i-mix natin until maging creamy at maging doble ang size. Ngayon, mag-assemble na tayo ng cake. Ipatong natin ang second layer ng cake sa ibabaw ng custard. Tapos, lagyan natin ng frosting ang buong cake. Ngayon naman, maglagay na tayo ng halo-halo toppings. Ito ay optional lang, maglalagay tayo ng ubi halaya. Sa leche flan topping naman, pwede mong dagdagan ang leche flan. At oo nga pala, nagpatong ako ng puting whipped cream para hindi magkaroon ng chemical reaction ang food color at ang ating mga toppings. At ito ay optional din, maglalagay tayo ng ubi cake crumb sa gilid ng ating cake. Ito ay natirang lava cake from the Panna Cotta Cake. At eto na ang ating no-bake halo-halo cake! Bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Siyempre, lasang ube. Hindi, masa, hindi naman sabran tapang ng ube. Sarap ng combination, siyempre, ng leche flan. Ube and leche flan. Mm. Ay! Tignan pa natin na may frosting. Mm. Oops! Ala! Kainis na ulo. <laughs> Hindi kasi siya pantay. Ang bayan. Pangit tuloy. Pero well. Tikman na natin. Mm -hmm. Kuha tayo ng ganyan. At kuha rin tayo ng may leche flan. Mm -hmm. Kuha tayo ng may lata. Ay. Kaya. Mm. Yum. Sarap. Mas gusto ko siya na may frosting. Kasi, may added na flavor. And syempre, masarap with the nata, the co ah, coconut ba ito? Makapuno ka nun. Makapuno pala. <laughs> Tapos, with, um, actually yung beans, hindi ko talaga trip yung beans. So, ito ko kakainin yan. Pero ito. Overall, satisfied naman ako. Ayan. Kasi syempre may leche flan. Gusto gusto ko yung cake na may leche flan. Oops. Ganda ng kombi nila. Mm -hmm. Ang hindi ko lang gusto dito, yung nabili ko kasi yung nata, yung tutubig siya, naiinis ako. Kasi yung pangit tuloy nung, kasi syempre, may liquid na yung ibabaw ng cake ko. So hanap kayo ng magandang quality ng nata. 
Masarap talaga kapag may ano, makapuno or yung coconut strings. Tsaka may langka din to. Lasang lasa din. So, again, pwede naman walang frosting. Pwede gawin naked. Or se semi. Semi. Semi naked. Ayan yun. Hmm? Sarap. Masarap siya kapag malamig. Kaya maganda kung kalagay mo na muna sa ref. Chill mo muna. Para hindi naman ganun kalambot yung frosting mo. Tsaka masarap talaga yung cake basta malamig. Gusto ko. Ano ko lang sa inyo. Hmm. So, yeah. Sana nagustuhan nyo. <laughs> Ciao! Ito naman ang mga prices ng mga recipe. Ang total cost ay 399 pesos and 22 cents. Again, ang mga prices ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang alcohol cake ni Miss Abby. And yes, gumawa siya ng cupcake version. Ito naman ang kanyang mga cookies. Ito naman ang chocolate butternut cake ni Miss Evangelista. Yama cake by Miss Jasmine. Meron siyang mga leche flan. At meron siyang custard macaroons or costarons. Black Forest Ground Float by Miss Joy. Meron siya mga custard cakes. Chocolate mousse cake. At eto naman ang mga creation niyang mga cakes. Again, I wanna say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Lagi ako napapawaw sa mga gawa nyo. Sa mga baguhan, huwag kayo ma-discourage. Ipagpatuloy nyo lang yan kasi kapag hasang-hasa na kayo, mas magiging confident kayo and no one can take that talent away from you. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!